Hi friends, my name is Kanya Patel. In this video, we will study part 2 of chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts of Class 10 SS Textbook. कैसे हो दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है और इस वीडियो में हम दूसरी चैप्टर का दूसरा भाग करेंगे कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स का ये दसवीं कक्षा की एस एस टेक्स बुक में से है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हमने पार्ट वन में देखा था पूरे कल्चर हेरिटेज को वहाँ से लेकर हम लोग डायमंड तक आए थे और यहाँ से हम जरी से स्टार्ट करेंगे जरी वर्क जरी वर्क इस सीन इन इंडिया सिंस एंशन टाइम पुराने जमाने से जरी वर्क का कामकाज इंडिया में देखा गया है गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वूवन इन क्लॉथ्स एंड एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विद गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट दी क्लॉथ्स हम लोग गोल्डन और सिल्वर कलर के धागों से क्लॉथ को वीव वोवन किया गया उसको सिया गया और एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी गोल्डन और सिल्वर कलर के थ्रेड्स इस्तेमाल होते हैं कपड़ों पर सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क जरी वर्क के लिए सूरत एक अहम जगह है निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क है यूनिक ब्यूटी जरदोशी वर्क के लिए निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क का भी एक अलग सी ब्यूटी है इवन आर्टिशंस ऑफ सूरत कोड मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेज लाइक साड़ीज पानेतर गरचोलो एक्सेट्रा बॉर्डर विद जरी इफ नीडेड तो ज़रूरत पड़ने पर सूरत के यह कारीगर जिससे साड़ीज में बॉर्डर का काम करते जरी वर्क वैसे पानेतर घरचोलो में भी कर सकते हैं मेटल वर्क मेटल वर्क इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट इन इंडिया मेटल वर्क भी एक पुराने तरहों का कला है भारत में मेटल एज बिगैन एंड डेवलप आफ्टर स्टोन एज स्टोन एज के बाद मेटल एज शुरुआत हुआ और उसके बाद वो डेवलप होता गया द आर्टिशन ऑफ लोटल मेड डिफरेंट वेपन्स लाइक स्टिक्स ड्रिल सिकल्स ड्रिल्स एंड नीडल्स एक्सेट्रा विथ कॉपर एंड ब्रॉन्स कॉपर और ब्रॉन्स से आर्टिशन जो कला कलाकृत हैं उन्होंने फाउडा और ड्रिल जो स्क्रू के लिए होते हैं वो नीडल ये से ये सारी चीज़ें मेटल से बनाना चालू कर दिया था लोथल में मोर एवर दे प्रोपेर यूटेंसिल्स आइडल्स एंड पॉट्स उसके अलावा वो लोग ने मटके पुतले और यूटेंसिल्स का बर्तन बनाना भी शुरू कर दिए थे आर्म्स एंड एम्यूनेशन फॉर वॉर वॉर मेड ऑफ ऑफ मेटल तो युद्ध के लिए गोला बारूद और हथियार भी मेटल का बनाया जाता था गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड कॉपर ब्रास ब्राउन्स एवन वर यूज फॉर मेकिंग यूटेंस एंड आइडल्स वेर इज आइडन वॉज यूज टू मेक इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स तो गोल्ड और सिल्वर को यूज़ किया करते थे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए कॉपर ब्रास और ब्राउन्स को यूज़ करते थे यूटेंसिल्स बनाने के लिए एंड आइडल्स बनाने के लिए और आयरन को यूज़ करते थे वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए मैन ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर इंसान पेड़ और जंगल एक दूसरे से बहुत नज़दीकी रिलेशनशिप है उनका इनिशियली वुड वॉज यूज फॉर फायर वुड लेटर ऑन मेकिंग वेपन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरुआत में लकड़ी को सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था लेकिन धीरे धीरे उससे हथियार कंस्ट्रक्शन के कामकाज और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी उसको यूज़ करने लग गया जो ग्रेजुअली वुड वर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक मेकिंग आइडल्स टॉयज फॉर चिल्ड्रेन वुडन पिलर्स वुडन विंडोज एंड डोर्स स्मॉल हार्ट्स एंड टॉप ऑफ टेरेस थ्रो थ्रो चेयर्स एंड ग्रिल्स शुरुआत में जैसे वो लकड़ी को यूज़ किया था जाता था उसके बाद उसमें उससे आइडल्स बच्चों के खिलौने खम्भे लकड़ी और दरवाजे छोटे छोटे हट्स जो घर पेड़ों के ऊपर भी रहते थे फिर सिंहासन चेयर ग्रिल्स बनाना शुरू हो गया लकड़ी में से In this way, wooden carving was developed. Wooden furniture like swings and toys of Idar and Sankheda in Gujarat are well known. इसी तरह wood carving develop हो गया और लकड़ी का furniture, swings और जो toys है वो Idar और Sankheda Gujarat के बहुत ही प्रसिद्ध हैं. इनले वर्क इनले वर्क इज कंसिडर टू बी वेरी एंशेंट इन इंडिया इंडिया में इनले वर्क भी बहुत ही पौराणिक है इंडियन किंग्स एम्परर्स रूलर्स रॉयल पीपल ऑफ ऑफ दैट टाइम यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स ऑफ नेक एज सच एज नेकलेस ब्रेसलेट्स क्राउन्स रिंग रिंग नोज रिंग दामनी टिको एक्सेट्रा व स्टडी विथ प्रेशियस जेम्स लाइक डायमंड्स पर्ल्स रूबीज एक्सेट्रा तो इनले वर्क एंशियट टाइम से प्रसिद्ध है तो भारत के राजा महाराजा रूलर्स रॉयल पीपल थे वो जितने भी गहने पहनने के uh, 
ब्रिजस हो नेकलेस हो रिंग्स हो उसमें रत्न होने हुआ करने रत्न जैसे डायमंड्स है मोती है रूबीज है ऐसे ये रत्न का काम ये इनले वर्क का काम भी प्रसिद्ध था आर्टिशंस वो एक्सपर्ट्स इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट आर्टिशंस इस काम में एक्सपर्ट थे बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज मोर पॉपुलर इन इनले ऑर्नामेंट्स इन ऑर्नामेंट्स के लिए बीकानेर राज्य राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है अकिक वर्क अकिक इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर स्टोन स्पेशली फाउंड इन द वैली एरिया ऑफ रिवर नदी के आसपास अकिक ना का नाम का एक अमूल्य पत्थर पाया जाता है और एक स्पेशली काम का स्पेशल काम काज है इट इज़ चीफली चाल चाल डे, 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 मिक्स्ड विद सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन के साथ इसको बहुत नाजुकी से तरा किया जाता है कैमिलियन इज मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटिफुल रेड इन कलर इसके रेड ब्यूटीफुल रेड ब्लू कलर का एक स्टोन होता है उसको वो ट्रांसपेरेंट होता है इन गुजरात वेरियस प्रेशर स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज इन रानपुर एंड सूरत सूरत और रानपुर में गुजरात में वेरियस साइज के स्टोन्स भी अवेलेबल है ऑल दीज स्टोन्स आर सेंट टू खम्बात टू मोल्ड इन टू वेरियस ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स विद वेरियस डिजाइंस ये सारे स्टोन्स को खम्बात भेजा जाता है वेरियस डिजाइंस में मोल्ड करने के लिए बीज एंड गार्डन्स ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम इन्हीं कलाकृतों के द्वारा बीज और गार्डन्स बनाए जाते हैं पेंटिंग ऑफ ऑल दी आर्ट्स पेंटिंग इज फॉरमोस्ट वन जितने भी कलाएं हैं उसमें सबसे आगे पेंटिंग है पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइंस एंड कलर्स पेंटिंग वो कला है जो लाइनों के द्वारा और कलर के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हो द एम ऑफ दिस आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशंस बाय इमिटेटिंग द एनिमल और इंटीमेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर थ्रू लाइन्स एंड कलर्स ये वो कला है जिससे आप इमोशंस व्यक्त कर सकते हैं किसी एनिमेट से या ऑब्जेक्ट के द्वारा वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द रिमेन जो 5000 थाउजेंड ईयर ओल्ड हरप्पा कल्चर इंडियन आर्ट और पेंटिंग की कृतियाँ हमको 5000 हज़ार पुराने हरप्पा सिविलाइजेशन में मिले गए हैं वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड आउट मेनी टाइम्स बाय दिस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग एग्जावेशन वर्क खोदकान के टाइम में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसे बहुत सारे कलाकृति के ड्राॅइंग के पेंटिंग्स निकाले गए हैं We have traces of pictures of animals and birds in the cave painting of primitive man of Stone Age in Bimkeda MP. भीमखेड़ा एम में जो गुफाएं हैं उसमें प्रेमिटि मैम ने किए हुए स्टोज स्टोन एज के दरमियान किए हुए जानवरों और पक्षियों के पेंटिंग्स अभी भी मिलते हैं पीपल यूज टू ड्रॉ ड्रॉ गोम एट्रिकल डिज़ाइन एंड स्केचेस लोग एट्रिकल डिज़ाइन और स्केचेस बनाया करते थे एलिफेंट्स राइनोसरस डियर्स आर नोटेबल अमंग्स देम हाथी राइनोसरस और हरन इसमें बहुत बार पाए जाते हैं अजंता इलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच पेंटिंग स्पेसिमिन से अजंता इलोरा की गुफाएं एकदम प्रसिद्ध हैं। ड्राइंग द स्केचेस ऑफ स्वस्तिक पिक्चर गणेश आय द टाइम्स ऑफ फेस्टिवल्स इन सेलिब्रेशन इज एन ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया भारत में एक पौराणिक प्रथा है अच्छे अवसर पर स्केचेस बना जैसे स्वस्तिक पिक्चर और गणेश की रंगोली मेकिंग इज एन इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया रंगोली बनाना भारत के कुछ हिस्सों में एक पुरानी ट्रेडिशन है फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया सिंगिंग प्लेइंग डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन एचर इंडियन कल्चर में सिंगिंग डांसिंग प्लेइंग और परफॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स ये एक अलग कला है एंटरटेनमेंट विद मॉरल एजुकेशन हैज बीन इम्पार्टेड सिंस एंशियट टाइम्स थ्रू दी ड्रामाज बेस्ड ऑफ ग्रेटफुल स्कल्पचर्स लाइक रामायण एंड महाभारत रामायण और महाभारत जैसी बड़ी बड़ी ग्रंथों के संदेश एक्टिंग के साथ एजुक एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन में बहुत ही प्रेरणा जाता है ये एक कला ही है म्यूजिक इंडियन म्यूजिक इज यूजिक यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून रिदम हारमोनी एंड सो इट इज डिफरेंट म्यूजिक ऑफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ अदर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड दुनिया के द्वारा बाकी देशों से भारतीय म्यूजिक अलग है क्योंकि उसका ताल सुर और लय अलग है उसकी हारमोनी भी अलग है सामवेदा वन ऑफ द फोर वेदास इज कंसिडर टू बी एन एसोशिएटेड विद म्यूजिक सामवेद दो चार वेद में से एक है वो संगीत के साथ जुड़ा हुआ है रिचार्ज और सामवेदा संग विद ट्यून एंड हाइम्स ऑफ म्यूजिक सामवेदा की जब आप उच्चारण करते हैं वो गीत और लय के साथ ही बोले जाते हैं म्यूजिक इन्वॉल्व बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग गाना संगीत में गाना और दर्शाना दोनों भी होता है ऐसे सा रे गा पा धा नी आदि सेवन वॉल्स ऑफ म्यूजिक ये म्यूजिक के ये सात स्वर है सारे गा पा धा नी 
इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स इंडियन म्यूजिक को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं क्लासिकल म्यूजिक है और दूसरा फोक म्यूजिक है वी है फाइव रागाज इन क्लासिकल म्यूजिक श्री दीपक हिंडोल मेघ एंड भैरवी क्लासिकल म्यूजिक में पांच राग है श्री दीपक हिंडोल मेघ और भैरवी इट इज़ बिलीव दैट ऑल दीज रागाज नेचुरली कम आउट ऑफ दी पंचमुखाज ऑफ लॉर्ड शिवा ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के मुख में से ये पांच राग आए हैं इन एशियन इंडिया मेनी टेक्स व रिटर्न ऑफ म्यूजिक आउट ऑफ विच द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री संगीत मकरंद संगीत रत्न कर एंड संगीत परिजात इज गिवन बिलो पुराने समय में बहुत सारे टेक्स्ट म्यूजिक में से लिखे गए थे उसमें से तीन मेन है संगीत मकरंड सक्रीन रत्न रत्नाकर और संगीत परिजात जो नीचे के हिसाब से है संगीत मकरंड म्यूजिकल म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैज रिटर्न संगीत मकरंड इन अबाउट 900 बीसी इट डिस्क्राइब्स 19 वीनास एंड 101 एंड वन राइम्स विच आर वेरी यूजफुल इवन टूडे संगीत संगीत स्कॉलर नारद ने 900 बीसी में संगीत मार्कन को लिखा था उसमें कहा जाता है कि उसमें 19 वीदा है और एक वीणा है और एक राइम्स है जो आज भी यूज़ किए जाते हैं संगीत रत्नकार राइटर ऑफ दिस टेक्स वॉज पंडित सारंगदेव इस टेक्स के लिखित लेखितकार थे संगीत पंडित सारंगदेव ही लिव इन दौलताबाद देवगिरी सो ही वॉज फेमिलियर विथ साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक वो दौलताबाद देवगिरी में रहते थे इसलिए वो उत्तरी और दक्षिणी भारत के म्यूजिक से परिचित थे पंडित विष्णु नारायण भक्त कांडे कंसिडर्स संगीत रत्नाकार एज मोस्ट ऑफ द एशियन म्यूजिक बुक ऑफ इंडिया पंडित विष्णु नारायण भक्त कांडे का ये कहते हैं कि संगीत नारायण भारत की सबसे पुरानी म्यूजिक बुक है संगीत रत्नाकार इज ब्रीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक म्यूजिक के सभी अंग समझने के लिए संगीत रत्नाकार बहुत ही अहम बुक बुक है संगीत परिजात संगीत परिजात इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ म्यूजिक संगीत परिजात म्यूजिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है पंडित अभोले हैड रिटर्न इन दिस टेक्स इन 1665 ऑन नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक पर पंडित अभोले ने सोलह सौ में ये किताब लिखी थी ही हैड नोटेड नोटेड वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ ऑल द राजा सेंग द रागाज हैव देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने एक अहम बात इस किताब में लिखी थी कि हर एक हर रागा के बारे में कि हर राग का एक अपना एक इम्पॉर्टेंट अमूल्य कैरेक्टरिस्टिक्स है ही हैज़ डिस्क्राइब 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स उन्होंने 29 टाइप के ट्यून्स भी डिस्क्राइब किए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टैलेंटेड अमीर खुशरू वॉज वेरी फेमस अमीर खुशरू जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम थे वो बहुत ही फेमस थे ड्यू टू इस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री ही वॉज नोन एज तुते हिंद पेट्रियट ऑफ इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में उनको तुते हिंद पेट्रियट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि उनकी विशेषज्ञता थी म्यूजिक और पोएट्री पे भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेंचुरी पंद्रह और सोलहवीं सदी में भारत में भक्ति मूवमेंट भी शुरू हो गया भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महा प्रभु कबीर तुलसीदास मीराबाई एंड नरसी मेहता एक्सेट्रा और वेरी फेमस भक्त सभी संगीत चैतन्य महाप्रभु कबीर तुलसीदास मीराबाई और नरसी मेहता का बहुत ही फेमस था द डिसाइपल्स ऑफ स्वामी हरिदास बैजू बावरा बैजनाथ तानसेन एंड डुएट गर्ल ताना रिरी आर कंसिडर आर एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी पंद्रहवीं सेंचुरी में स्वामी हरिदास बैजू बावरा बैजनाथ तानसेन एंड डुएट गर्ल ताना रिरी को भी बहुत ही प्रसिद्धता मिली डांस द वर्ड नृत्य हैड बीन डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य डांस के लिए वर्ड जो नृत्य कहते हैं उसको संस्कृत वर्ड नृत्य में से वो आया है डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ टाल एंड लय फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय एस्थेटिक जॉय के लिए ताल और लय के साथ डांस में रिदम के साथ उसको दर्शाया जाता है लॉर्ड शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ डांस लॉर्ड शिवा को डांस का ओरिजिनेटर कहा जाता है शिवा इज देर फॉर ऑल्सो सेट टू बी नटराज इसलिए उनको नटराज भी कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम दी हेवन टू दी अर्थ टू टीच दिस आर्ट टू आर्ट ऑफ डांस टू पीपल वो वो पहले व्यक्ति वो पहले थे जिन्होंने नृत्य को स्वर्ग में से भूमि पर लाए और लोगों को नृत्य सिखाया इंडिया हैज़ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कत्थक कथकली ओडिसी एंड मणिपुरी भरतनाट्यम कत्थक कुचिपुड़ी मणिपुरी ये सारे डांस भारत के विविध कलाकृति को क्लासिकल डांसेस को व्यक्त करते हैं भरतनाट्यम 
the origin of Bharatanatyam is believed to be in Tanjore district in Tamil Nadu. Tamil Nadu ke district Tanjore mein kaha jata ke Bharatanatyam mahi se shuru hua. There are two books of Natya Shastra by Bharat Muni and Abhinav Darpan, Abhinav Darpan by uh, Nandakeshwar which are the original sources of Bharatanatyam. Bharatanatyam par do books jahan se original hoti hai jis Natya Shastra jis, jis, jis ne Bharat Muni ne likhi hai aur Abhinav Darshan Nandakeshwar ne likhi gai hai. Apart from Gopi Krishna and Marinalalini Sarah by the uh, actresses like Vajanti Mala and Hema Malini etc are considered to be preserving of this heritage. This heritage ko preserve karne ke liye Gopi, Gopi Krishna and Mrinani Sarabhai ke alawa Vajanti Mala and Hema Malini ne bhoat hi aam bhoomi ka nibai hai. Uchipodi, this style of dance was created in the 15th century. This style ka dance 15th century mein uh, paya gaya tha. It is mostly been uh, based on the description of women's beauty. Ek aurat ke sundarta par isko uh, darshaya gaya hai. Different poses and gestures performed by male and female dancers are women in the foundation of this dance. Is dance ke paye mein uh, admi aur aurato ke tara jo dance hote hain, uske gestures ko um, achhi darshe darshaya gaya hai. Kuchipodi is famous in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh mein ye bahut hi prasiddh hai. Guru Pralat Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu, etc. well-known dancers who have preserved this ancient uh, traditional dance. This traditional dance ko aaj bhi Guru Pralat Sharma, Raja Reddy or Shobha Naidu jaysi vekti unhe sambhal ke rakha hai. Kathakali. This style of dance is very famous in Kerala. Kerala mein yes, ye dance bhoat hi famous hai. The word, uh, the word Kathakali means uh, derived from the dramas based on ancient epics of Ramayana and Mahabharata and, and mixtures of dramas of Sanskrit and Malayalam. Sanskrit Malayalam mein ye dramas mix hoote hai aur ye, ye, uh, ye word Ramayana or Mahabharat mein isme ke bhoat Kathakali word usme se bahar aya hai. The characters of this art uh, were beautifully uh, painted. Artists, iske characters bhoat hi beautifully paint kiye jate hai. They have have to read their facial expressions to recognize the character of this characteristics of this character lo uh, facial ke expression padhkar aapko andaza lagana padta hai ki kaun sa character wahan kathakali dance kar raha hai the crown they put on is very artistic unka mughat bhi bahut hi artistic hota hai the character performed in his or her dance with facial expressions and poses of hands to introduce the character of trilok they come in front of a certain with the light of eternal lamp only अपनी भूमिका दो दर्शाने के लिए ये जो डांस करने वाले व्यक्ति या औरत होता है अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बता के अपने त्रिलोक के एक्सप्रेशंस को बता के वो अपने अपना पोजीशन या अपना कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो दर्शाता है पोएट्स पोएट्स ऑफ केरला श्री वल्ला वल्ला ठोड फाउंडेड कलानंद कला कथकली कमलाकंद कृष्ण प्रसाद एंड शिवा शिवरमन एक्सेट्रा हैव अर्न ग्रेट फेम इन द नेशन एंड वर्ल्ड वाइड शिवला ठोर जिन्होंने कथकली का कलानंद को फाउंड किया था कृष्णा प्रसाद और श्री शिवराम ये आज भी इसको इस कला को विश्व में लेके जाने के लिए प्रसिद्ध है कथक डांस द लाइन कथक क्या करे सो कथक का कहा गया इज रिलेटेड टू कथक डांस कथक डांसेस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स एंड एंशियंट इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड कृष्णा के लाइफ के इवेंट्स कथक डांस से प्रेरित होते हैं और उसमें प्रभावित है इट इज ऑब्जर्व डेट इट इज डेवलप विद श्रृंगुर भक्ति श्रृंगार भक्ति से इसको डेवलप किया गया है This style of dance, the turner turns around on one leg and shows shows references to the dance. Is uh, dance me uh, dancer ek pair pair gol ghumkar apna dance vyak karta hai. Woman a narrow tra woman wear narrow trousers and frilled frocks attire. Or a the frilled frocks attire pente hai aur patle pants bhi hote hain. This style of dance has kept alive by Pandit Shri Birju Maharaj, Sitara Devi and Kumudini Lakhai etc. Pandit Shri Birju Maharaj, Sitara Devi or मुदिन ने इस डांस को आज भी जीवित रखा है मणिपुरी डांस द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल हर ओकेजन और उत्सव पे लोग मणिपुरी डांस करते हैं दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन रास लीला एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्णा श्री कृष्ण की राम लीला रास लीला और बाल लीला पर ही यह डांस आधारित है मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स इसके दो हिस्से हैं लस्या एंड तांडव द पेंटेड ग्रीन कलर पेटीकोट इज नोन एज कुमनी ये ग्रीन कलर का पेटीकोट को कुमिन कहते हैं एंड द सेम टाइम सिल्क ब्राउजर्स एंड द बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड दी वेस्ट इसी तरह के वेस्ट के आध बार ये सिल्क ट्राउजर पहने जाते हैं गुरु अभि सिंह अमोबिन सिंह अतम बुम सिंह गुरु बिपिन सिन्हा नाइजा झवेरी निर्मला मेहता एक्सेट्रा एव गेन वर्ल्ड वाइड फेम तो वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि गुरु अभिमोहन सिंह अतम बुम सिंह गुरु बिपिन सिन्हा 
नायना जवेरी निर्मला मेहता को प्रसिद्धि मिली है इसी डांस के द्वारा ड्रामेटिक आर्ट प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट इंडियन ड्रामेटिक आर्ट का संस्कार और एंटरटेनमेंट का मेल एक बहुत ही विशेषज्ञ कहा जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर्स एंड फनी पेयर्स ऑफ क्लाउन्स एंटरटेन ऑडियंस इसके विपरीत एंकर होता है और क्लाउन के जोकर के कपड़े लोगों को एंटरटेन करते हैं नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि इज़ वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट आर्ट के आर्ट की दुनिया में भारत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत ही फेमस है ड्रामेटिक आर्ट रिटर्न रिटर्न ऑफ ड्रामा and performance of drama along with the audience audio visual aids this trio holds the capacity of to entertain people of all the age uh, dramatic art or drama mein log audio visuals ke sath logo ko entertain karna ye group ke sabhi logo ke age ke logo ko entertain karna ye kaam ye, ye dramatic art bahut achhi tarah se karta hai ड्रामेटिक आर्ट इज़ एन अमाल के मिशन ऑफ ऑल दिस आर्ट्स इन सारी कलाओं का मिश्रण ड्रामेटिक आर्ट में दिखाई देता है डिस्क्राइबिंग ऑफ भारत मुनि सेज भारत मुनि कहते हैं देर इज़ नो बुक देर इज़ नो स्कल्पचर देर इज़ नो नॉलेज एंड देर इज़ नो नी डीड विच इज़ लैकिंग ऑफ ड्रामेटिक आर्ट ड्रामेटिक आर्ट के में कोई भी बुक कोई भी स्कल्पचर कोई भी नॉलेज नहीं है जिसमें ड्रामेटिक आर्ट ना हो द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भारत मुनि वॉज देवासुर संग्राम देवासुर संग्राम उनका फर्स्ट ड्रामा था इन संस्कृत लिटरेचर वो भी संस्कृत में था वी आर वेरियस वेल नोन ड्रामेटिस जो बहुत ही वेल नोन ड्रामेटिस्ट थे भास इज अ पोएट पोएट ऑफ पोएट अमंग्स देम भास कवियों का भी कवि कहलाते हैं ही वॉज बेनिफिटेड ड्रामाज लाइक कर्ण कर्ण भार ओरम भार द्वितख्याम बेस्ड ऑन महाभारत महाभारत के आधार पर कर्ण भार और द्वितख्याम जैसे ड्रामेटिक आर्ट्स भी उन्होंने किए हैं वेर एस काविली दास द फॉर्मस पोएट गिफ्ट दस विद द प्लेस लाइक अभिज्ञान शकुतलम अभिज्ञान शकुतलम जैसे एक प्लेस कालिदास ने हमको गिफ्ट में दिए हैं विक्रमोश विश्व मलकवि नित्रम अपार्ट फ्रॉम द अबाव मैनी ड्रामास्टिक केम्स एंड एंड्रिज दी ड्रामेटिक आर्ट्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर में और बहुत सारे विशेषज्ञ ने आके इस आर्ट को प्रसिद्धि दी है द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज द फॉर्मस इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजरात गुजराती ड्रामेटिक आर्ट में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे आगे है बिसाइज अमृत नायक गोपा बापूलाल नायक दीना पाठक जसवंत ठाकर उपेंद्र त्रिवेदी प्रवीण जोशी दीपक घीवाला एक्सेट्रा रिमार्केबल प्ले राइटर्स रिमार्केबल प्ले राइटर्स जैसे अमृत नायक बापूलाल नायक दीना पाठक जसवंत ठाकर उपेंद्र त्रिवेदी प्रवीण जो, जोशी दीपक घीवाला बहुत ही फेमस है देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूशन इन दिस फील्ड इस फील्ड में बहुत ही रीजनल और ड्रामेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी हुआ है भवाई स्क्रिप्ट रिटर्न हैव सेट दैट भवाई इज़ एन इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर्स करते हैं कि भवाई एक इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा है इट इज़ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट डेट सार्ट इज सेवन हंड्रेड एज यूज अगो बाई अशित ठाकर अशित ठाकर के द्वारा सात सौ साल पहले ये भवाई का ड्रामेटिक आर्ट शुरू किया गया था दिस आर्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट एट द इकोनॉमिकल रेट प्रोमोटेड ड्यूरिंग सोलंकी एरा सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पर या सोलंकी एरा के टाइम पर ही ये ये नृत्य भवाई नृत्य बहुत ही एजुकेशनल एंटरटेनमेंट बहुत ही कम रेट पे देते देता आया है इट वाज चीफली प्रमोटेड विदाउट कर्टन्स विद 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 लाइट ह्यूमर एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग एट ट्रम्पेट ट्रम्पेट के द्वारा पिपुड़ी के द्वारा ये कर्टन्स के बिना ये ह्यूमर के साथ हंसी मजाक के साथ ये ड्रामा को प्ले करते हैं कैरेक्टर्स डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ रामदेव झंडा झंडा झूलन खजोर एक्सेट्रा आदि में फीचर्स ऑफ भवाई रामदेव जंदा जुलन करो जैसे कैरेक्टर्स इसमें प्ले करते हैं थीम ऑफ भवाई इंक्लूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वॉइसेस सोशल वॉइसेस के अगेंस्ट आवाज उठाना ये उसका थीम रहता है द कैरेक्टर्स लाइक रंगला एंड रंगली आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल एजुकेशन एंड सेव गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दिलाने के लिए और सेव गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए रंगला और रंगली के कैरेक्टर्स को प्रमोट किया जाता है दोज हु परफॉर्म दिस भवाई प्ले ट्रम्पेट एंड प्ले दी गोडेस गोडेसिस बाय रिसाइटिंग हाइम्स जो ये भवाई प्ले करते हैं वो ट्रम्पेट पिपुड़ी बजाते हैं और गोडेस को अपना थैंक थैंकनेस अर्पित करते हैं फोक डांस ऑफ गुजरात देर आर वेरी डांसेस फ्रॉम बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट कम्युनिटीज इन गुजरात गुजरात में हर कम्युनिटी का अलग अलग डांस है दीज डांसेज फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल एंड कंस्टम्स अपने ट्रेडिशनल और रीति रिवाज के हिसाब से ये डांस होते हैं अमंग्स दी ट्राइबल एंड फोक डांस गरबा रास एंड मैनी मोर फोक डांसेज और गरबा रास और मैनी मोर फोक डांसेज भी हम जानते हैं सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन इन दी टाइम्स ऑफ फेस्टिवल्स मैरिजेज एंड फेयर्स मेलों 
के टाइम पे शादी विवाह और फेस्टिवल्स के टाइम पे ये डांसेस हम देखते हैं ट्राइबल डांसेस ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात इज सीन इन द टाइम्स ऑफ फेस्टिवल मैरिजेस फेयर्स एंड टू प्लीज एंड टू प्लीज दी गॉड गॉडेसेस देवी देवताओं को तो खुश करने के लिए ट्राइबल डांसेस फेस्टिवल और मैरिजेस पर दिखाए जाते हैं हम देखते हैं most of the dances are performed by forming a circle along with various traditional music instruments like drum traditional manjira thali dholak with songs in regional languages uh, local language mein thali dholak uh, manjira ko lekar ye dance ek gol circle mein karke log perform karte hain in the dance form which known as chado character intimate different birds creates like peacock squirrels and sparrows isme ek character khas hota hai jisko chado kehte hain jo more squirrel gallery aur चिमनी जैसी चिड़िया जैसी का आवाज़ निकालता है डांसेस लाइक मिलोना चालो एंड थार्क्यो चालो आर सीन इन डांग डांग विस्तार में गुजरात के डांग विस्तार में मिलोना चालो और थार्क्यो चालो डांस दिखाई देता है वेर एस टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर्स परफॉर्म बाय भील एंड कोली कम्युनिटी डांसर्स परफॉर्म डांस इन ग्रुप्स ऑन दी सेट ऑफ दिस थिक स्टिक विच आर ज्वाइंट विद स्मॉल स्टिक स्टक बाई दी ग्राउंड लकड़ी के आधार पर लक, लकड़ी को नीचे ज़मीन पर पथार कर पछाड़ कर टिपनी डांस और बिल डांस बिल और कोली कम्युनिटी के डांसर्स भी इस डांस को परफॉर्म करते हैं गरबा द वर्ड गरबा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप गर्भदीप इस वक्त से गरबा निकला है अर्धन लैम्प इज प्लेन इन दी होल्ड अर्थन पॉट डांसर्स कीप इट ऑन दियर हेड एंड मूव अराउंड इन द सर्कल एंड गरबाज आर परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि फीम फेस्टिवल इन हिंदूज मंथ ऑफ आशो सूद एकम टू आशो सूद नवमी और समवेयर अप टू दसम और शरद पूर्णिमा लोग अपने सर पर मटका रख कर अंदर दिए प्रचार कर गोल गोल घूमते हुए गरबा परफॉर्म करते हैं ये खास कर कर नवरात्रि फेस्टिवल में किया जाता है तो दसम तक भी करते हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात गुजराती पीपल फॉरफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति गॉडेस पावर मदर गॉडेस ऑफ पावर मदर जगदम्बा माता जगदम्बा को प्रेयर अर्पण करने के लिए गुजराती लोग आद्य शक्ति माता की वर्शिप करते हैं जनरली इट इज परफॉर्म इन ओपन ग्राउंड एंड सर्कलिंग इन दी मांडवी कैप्ट इन दी सेंटर ऑफ दी ग्राउंड अलॉन्ग विद दी स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स एंड बीट ऑफ ड्रम तालियों के ताल पर और ढोलक के ताल पर सर्कल में मांडवी को रखते हैं रख के लोग इस गीत घूम के इसको परफॉर्म करते हैं गुजराती पोएट्री नॉन गुजराती पोएट्री नॉन एज गरबा एंड गरबिया चीफली एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति से ही गरबा और गरबी एसोसिएटेड है गुजराती पोएट दया राम रोड पोएम्स इन गुजराती विच मेड विद मैसेज लेडीज सिंग दी कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णा लव भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त करते हुए गुजराती पोएट दया ने बहुत गुजराती में बहुत सारे गरबी उसको लिखा है और गरबास को लिखा है जो औरतें अक्सर गरबा के टाइम पर गाया करती है रास रास इज द डांस टू बी परफॉर्म इन सर्कल ड्यूरिंग अलॉन्ग विथ सिंगिंग गाते वक्त नाचते हुए सर्कल में रास को व्यक्त करते हैं दिस इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन लास्ट इरा टू डिवोटेड भक्त नरसिंह मेहता एक कहानी यह भी कहती है कि भक्त नरसिंह मेहता को भग भगवान कृष्ण ने अपनी रासलीला भी बताई थी दर्शा के बताई थी रासा इज मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि नवरात्रि के टाइम पर रासा गुजरात में बहुत ही नवरात्रि के टाइम बहुत ही खेला जाता है उसको व्यक्त करते हैं लोग एन जन्माष्टमी फेस्टिवल जन्माष्टमी फेस्टिवल के टाइम पर भी रास होते हैं डांडिया रास इज़ वन ऑफ इट्स टाइप इसी तरह का रास डांडिया रास भी है और कुछ लोग अपने सर पर मिट्टी का मटका रखे भी उसको परफॉर्म करते हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस इन्फ्लूज इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेट रास एज बीन मोर पॉपुलर वैष्णव लोगों के वजह से रास ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया है वुमेन एंड वर ट्रेडिशनल ड्रेसेज लाइक एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली एंड मैन वेयर एम्ब्रॉयडरी केड़िया दौड़ दी वेन दे परफॉर्म रास रास खेलते वक्त तो औरतें चनिया चोली पहनती है और आदमी लोग केड़िया धोती पहनते हैं अदर डांसेज ऑफ गुजरात गुजरात के दूसरे नृत्य गोव गोठन डांस इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स एंड ताल्स एंड लयाज ऑफ म्यूजिक टाइपिंग रोप्स विद दी मंडपा पिलर ट्रीज एंड होल्डिंग द अदर एंड इन दियर हैंड एक हाथ पर रस्सी को पेड़ की तरफ बांध कर दूसरे हाथ को अपने हाथ पर रह कर ये डांस परफॉर्म करता है जो सुर ताल और लय पे होता है ड्रम बीट्स के आधार पर होता है दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप्स होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर एक हाथ में डांडिया रहकर दूसरे हाथ में रस्सी रख कर ये डांस परफॉर्म करते हैं दे मेक creepers like formation going one side uh, going on one side and uh, on the other outside
इस डांट के दरमियान वो एक साइड से अंदर जाकर दूसरी साइड से बाहर भी आते हैं दिस इज रिपीटेडली डन फॉर्मिंग सर्कल्स का गोल भाकार बनाते हैं ये इसको बार बार किया जाता है दिस वे दे मेक एंड ओपन दी गुंठन प्लेट इस तरह वो लोग गुंठन बनाते हैं दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोफ गोठन डांस इसको गोफ गोठन डांस भी बोलते हैं धमाल डांस ऑफ सिद्ध सिद्ध का धमाल डांस सिद्ध प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर विलेज इन देंटर ऑफ गिर और बिलोंग टू अफ्रीका परफॉर्म दिस डांस सिद्धि जो जम्बूर विलेज में गिर में है वो अफ्रीका के एक कबीला है जो आज भी गिर में रहता है दे परफॉर्म डांस बाय रेडमिकल स्ट्राइकिंग मिश्राज कोकोनट सेल्स कंटेनिंग अर्दनिंग लैम्प लैम्प इन साइड कवर्ड विथ अ क्लॉथ वेयरिंग पिक ऑफ फेदर्स एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन दी हैंड्स फॉर्मिंग अ सर्कल सो गोल आकार बना के हाथ में ड्रम लेके ये लोग पिकॉक के पिकॉक के फेदर जैसे कपड़े पहनकर ये लोग इस इस डांस को परफॉर्म करते हैं द डांस विथ हाई एंड लो पिच इंटोनेशन ऑफ हो हो साउंड हो हो साउंड करते हुए करते हुए लोग ऊंचे और नीचे स्वर में ये गाना गाते गाते ये डांस करते हैं पीछे एकोस दे होल फॉरेस्ट दे डांस इन ग्रुप्स इंटीमेटिंग वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स उनकी आवाज़ें पूरे फॉरेस्ट में गूंजती है और अलग अलग प्राणियों के और पक्षियों की आवाज़ निकाल कर ये लोग डांस करते रहते हैं मेरायो डांस प्रथर डांस एंड केडियो एंड मेर डांस दिस टाइप्स ऑफ डांस इज सीन नियर दिस स्टेपल्स ऑफ बनासकाटा रीजन बनासकाटा रीजन के आसपास इस तरह के डांसेस देखे जाके देखे जाते हैं तोरण इज वन विद दी टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझाड़ी झुंझाड़ी से तोरण बनाकर वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं दिस डांस इज परफॉर्म ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वास्टिक्स लकड़ी ड्रम लकड़ी के आधार पर और तलवारों की लकड़ियों के लेकर इस डांस को परफॉर्म करता है करते हैं दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉलेज मेरियो डांस इसको मेरियो डांस कहते हैं इन सुरेंद्र नगर रीजन द पीपल ऑफ प्रधार कम्युनिटी डांस विद ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा डांडिया और मंजीरा के आधार पर ताल और लय के आधार पर प्रधार कम्युनिटी सुरेंद्र नगर में ये डांस को परफॉर्म कर करती हैं वाइल्ड डांसिंग दे जनरेट सेंस लाइक सी वेव्स एंड लाइक अ शिप मूविंग ऑन दी सी वेव्स डांसिंग करने के दरमियान वो लोग एक समुद्र पर बहती हुई नाव की तरह या नाव बहती हुई समुद्र की तरह बताते हैं कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग मथरी मधारसियो विच इज कलरफुल क्लॉथ फॉर टाइंग ऑन दी हेड एंड हेड गियर टर्बन डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी एंड मिररर टाइट विथ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी बेल्ट सौराष्ट्र के कोली लोग इस डांस को मैं व्यक्त करते वक्त कलरफुल कपड़ा पहनते हैं और सर पर जो पगड़ी बांधी होती है पाग टर्बन जिसको करते हैं वो भी एम्ब्रॉयडरी वर्क से जड़ी होती है दे वेर बेल्ट विद देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांसेस अपने कमर पर लोग भेंट भी पहनते हैं सिमिलरली मेर डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेज ऑफ भरवाडा ट्राइब आर वेल नोन मेर डांस सौराष्ट्र का और भरवाडा ट्राइब दूसरे रीजन्स का भी वेल नोन है एज वी डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर हेयर वी ऑल्सो फाइंड द इंडियन कल्चर इन इंडिवर्सल एसिमुलेटिंग ऑल अस हमने जैसे दूसरे चैप्टर में व्यक्त किया वैसे इंडियन कल्चर हमने देखा कि यूनिवर्स में कैसे फैला हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेचुअल ट्राइब्स वेरियस ट्राइब्स सिंस एंशियन टाइम्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी वन मेनी चेंजेस अकर्ड लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द हैंडीक्राफ्ट होम आर्टिस्ट आर्टिस्ट्री पेंटिंग डांसिंग एंड वेरियस आर्ट एंड फाइन्स इस जैसे समय बीता बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं डेवलप हुआ है हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री में होन आर्टिस्ट्री में पेंटिंग और डांसिंग में दिस शोज रिच एंड वेरीड हेरिटेज ऑफ इंडिया ये भारत का रिच और वेरीड हेरिटेज बताता है एंड इट लिवस परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया इन दिजन ऑफ दी वर्ल्ड विश्व के क्षितिज पर भारत की इम्प्रेशन बहुत अच्छी तरह से ये फैलाता है दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है अगर आपको ये दूसरा पार्ट समझ में नया आया हो तो वीडियो को फिर से ज़रूर देखिएगा friends our second part of the second chapter finishes over here if you have any doubts please revisit the video again thank you for being on gyan guru vani and have a nice day dosto gyan guru vani pe rehne ke liye aabhar aur aapka din shubh ho thanks bye